วัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่คลังเก็บอะไรของรถยนต์ BYD ในประเทศไทยนะครับตรงนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นคลังเก็บสินค้าอะไรสําหรับการซ่อมบนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตรครับตรงนี้เนี่ยสามารถเก็บอะไรสเปร์พาร์ตไว้ได้มากกว่า 200,000 ชิ้นครับมีจํานวนพาเลตหรือว่าแท่นสําหรับการเก็บเนี่ยกว่า 2,500 พาเลตและในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมทาง BYD นั้นจะขยายพื้นที่ของการเก็บสแปร์พาร์ตให้ใหญ่มากถึง 18,000 ตารางเมตรที่รองรับการเก็บอะไหล่สแปร์พาร์ตมากกว่า1ล้านชิ้นนะครับเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการรถยนต์ BYD ทั้งหมดทุกรุ่นทุกคันครับสำหรับโซนแรกนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นอยู่นี่นะเป็นกล่องที่เขาถูกส่งมาจากการชิปปิ้งลงจากเรือมานะครับแล้วก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนเขาจะเป็นการรวมกันของอะไหล่ทั้งดอลฟินทั้งแอตโตทีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วค่อยจะทําการแยกออกมาแล้วก็จะเอาไปเก็บไว้ในโซนตรงนั้นครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันในโซนต่อไปครับโซนที่2นะครับหลังจากที่วางสเปร์พาดออกมาแล้วที่เขาเอามาลงเนาะแล้วก็จะกระจายแล้วก็จะเอามาเก็บไว้บริเวณโซนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่เก็บที่ค่อนข้างสูงเขาจะแบ่งเป็นชั้นมากกว่า7ชั้นนะครับเนี่ยก็วางไปเลยถ้าอะไหล่ตัวไหนครับที่มีน้ําหนักเยอะครับเขาก็จะวางไว้นี่เห็นไหมฮะชิ้นใหญ่ๆก็วางไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไล่ๆขึ้นไปสําหรับชิ้นไหนที่เบาๆนะครับก็เอาวางไว้บนสูงๆอยู่ในกล่องนี้นะครับส่วนอะไหล่ตรงนี้ครับต้องบอกก่อนว่าอย่างที่ผมแจ้งไปว่าในคลังตรงนี้เนี่ยมีอะไหล่มากกว่า 200,000 ชิ้นรองรับรถยนต์ BYD a t o 3นะครับ 100% ครบทุกอย่างละส่วนรุ่น Dolphin นะครับก็จะให้ครบภายในเดือนสิงหานี้นะครับก็ถือว่าพร้อมสําหรับการให้บริการเพราะว่า a t o 3นะครับแบรนด์ BYD เป็นรถยนต์คันแรกที่เอามาขายเนี่ยเปิดขายในตอนพฤศจิกา 2,565 ที่ผ่านมาเองยังไม่ถึง1ปีเลยแล้วก็เขาก็สร้างพื้นที่ไว้ให้ใหญ่ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันครับถัดจากโซนที่เก็บของสูงสูงนะครับส่วนนี้จะเป็นการเก็บอะไหล่ชิ้นเล็กๆนะครับแบ่งไว้ทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็น a t o t r e e หรือว่า BYD Dolphin นะครับก็จะแยกๆเอามาไว้เราจะเห็น SKU ต่างๆซึ่งมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับอย่าง a t o t r e e ก็จะมีเป็นพันอย่าง Dolphin ก็จะมีเป็นพันนะฮะเขาก็จะกระจายเอาไว้แล้วทุกล็อตทุกกล่องเขาจะมีการ tracking ได้ด้วยว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงเขาจะเก็บไว้ในระบบเขาจะมีระบบ ERP ครับช่วยบริหารจัดการส่วนนี้ด้วยดังนั้นอยากจะได้อะไรเช่นนี้นะครับ Serial Number นี้พาร์ทนี้ SKU นี้ระบบจะรู้เลยว่าเก็บตรงนี้แล้วให้พนักงานเดินมาเอานะครับก็นําไปส่งให้กับศูนย์ต่างๆที่จะเบิกอะไรได้เลยครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในโซนของฝั่งห้องแบตเตอรี่กันนะฮะและที่อยู่ข้างๆข,ของผมตรงนี้นะครับเป็นห้องเก็บอะไหล่ของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะมีความพิเศษที่แตกต่างจากอะไรอย่างอื่นคือเขาจะมีการควบคุมอุณหภูมิเอาไว้ด้วยนะครับอยู่ที่25องศาแบตเตอรี่ที่เก็บอยู่ภายในนั้นจะมีทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น a t o t r e e หรือว่าตัว Dolphin ก็มีไว้นะฮะอยู่ทั้งหมดตอนนี้สเปร์ไว้ประมาณ30ลูกนะครับเอาง่ายว่ามันเปลี่ยนค่อนข้างที่จะน้อยสําหรับตัวแบตเตอรี่แต่ว่านี่จะแสดงให้เห็นว่าเตรียมพร้อมไว้แล้วเผื่อว่ารถคันไหนมีปัญหาและจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับมีสเปร์พาร์ตเอาไว้ให้ทำบีบีแจ้งไว้ว่าสเปร์หรือว่าเตรียมเอาไว้ให้ภายในแบบ4เดือนถึง7เดือนเนี่ยยังไงยังไงก็หาพาร์ตได้นะครับดังนั้นคือไม่ว่าจะรถรุ่นไหนนะครับสามารถนําสเปร์พาร์ตจากที่นี่ไปใช้ได้เลยนะครับถัดมาก่อนทางออกนะฮะนี่ก็จะเป็นพื้นที่การเก็บสเปร์พาร์ตนั่นก็คือในฝั่งของยางนะตัวนี้นะครับยางก็หน้ากว้าง2 1 5 5 5 R18 นะครับยาง Batman Atlas นะครับก็เอาไว้ใช้กับ Atto 3ตัวนี้ก็จะมีในฝั่งนี้ด้วยนะก็จะมีไซส์ที่แตกต่างกันตรงนี้ลิงลงนะฮะน่าจะเป็นรุ่นสำหรับตัว Dolphin นะครับหน้ากว้าง195ความหนา60และสมี R16 นะฮะตัวนี้นี่เขาจะบอกอยู่สำหรับ Dolphin รุ่น410กิโลเมตรก็จะสต็อกเอาไว้ประมาณนี้นะครับและนอกจากการไปชมคลังอะไรแล้วนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังนั่นก็คือเรื่องของโครงการใหม่จากทาง r a เว่หรือว่า BYD นะครับมีโครงการที่ชื่อว่า r a เว่ Inspected นะฮะ r a เว่ Inspected คืออะไรผมต้องบอกว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเปิดขายมาช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะยังไม่ครบถึง1ปีรถยนต์คันนี้อ่ะอย่างคันนี้ที่เป็นตัวอ
ต้ใต้ท้องรถก็ยังมีให้ด้วยนะครับถึง37รายการนะครับแล้วก็การตรวจสอบของอุปกรณ์ทํางานทั่วๆไปกว่า12รายการดังนั้นครับรวมๆโครงการเรเวอร์อินสเปกเตอร์ตัวนี้นะจะตรวจเช็คกว่า98รายการเลยทีเดียวนะครับถามว่าตรวจเช็คไปแล้วเพื่ออะไรอย่างเช่นแบตเตอรี่นี่ตรวจเช็คเขาก็ต้องดูมาว่าขับมาปุ๊บนะฮะหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นคันนี้วิธีการตรวจสอบของเขายกตัวอย่างเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะปล่อยให้มันเดรนก่อนเหลือสักประมาณ 4-5% ้าและหลังจากนั้นก็จะเช็คค่าที่เก็บประจุได้ของ 4% 5% เนปนี่อยู่ที่เท่าไหร่จากนั้นชาร์จให้เต็มครับ 100% แล้วก็วัดค่าดูซิผมสรุปให้ได้ฟังคร่าวๆตัวอย่างรถทดสอบคันนี้ 160,000 กิโลเมตรนะครับสถานะหรือว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ถึง 93% เเลยนะครับแล้วทาง BYD เนี่ยก็จะทำการ Certify นะครับ Certify ออกมาก่อนว่าเออคันนี้ผ่านการตรวจสอบแล้วมันเป็นเหมือนการให้คะแนนครับคือเราจะขับรถไปที่ศูนย์ BYD ได้ทุกแห่งนะครับอันนี้คือการวางแผนเอาไว้ไปได้ทุกแห่งเพื่อทาการตรวจเช็คแบบนี้พอตรวจเช็คเสร็จปุ๊บเขาก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับว่าคันนี้จาก98รายการมีผ่านกี่จุดไม่ผ่านกี่จุดและผู้ที่จะให้คะแนนนะครับจะเป็นทางฝั่งของเรเวอร์ที่เป็นส่วนกลางนะครับทั้งนี้เป้าหมายเพื่ออะไรเป้าหมายก็เพื่อที่จะ make sure หรือว่าทําให้มั่นใจว่ารถยนต์ไฟฟ้าของ BYD คันนี้ถ้าจะเอาไปขายต่อนะฮะประเมินสภาพออกมาแล้วจะได้ราคาเป็นเท่าไหร่คือมันไม่ได้แค่ดูภายนอกภายในอย่างเดียวมันดูทั้งเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์เรื่องของแบตเตอรี่หรือระบบอื่นๆต่างๆเขาอยากจะให้มัน make sure มากที่สุดนะครับพอเขาเช็คได้แล้วว่าคะแนนจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้รู้ว่ารถยนต์ BYD ของเราถ้าจะนําไปขายต่อราคากลางๆควรจะเป็นเท่าไหร่อ่าก็จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจด้วยถ้าลูกค้าคนไหนนะครับอยากได้รถยนต์ไฟฟ้ามือ2ของ BYD Railway เนี่ยเขาก็จะดูจากตรงนี้นะคันไหนที่ผ่านการ inspected มาแล้วหรือว่าตรวจเช็คมาแล้วเนี่ยก็จะมั่นใจได้นะครับทั้งฝั่งของ BYD a u t o t r e e แล้วก็ Dolphin เองก็จะเข้าโครงการนี้ทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าณนะปัจจุบันตอนนี้เรเวเริ่มทำตลาดในประเทศไทยยังไม่ถึง1ปีเลยแต่ว่าสร้างยอดขายฝั่ง Apple ทีนะฮะมากกว่า 15,000 คันแล้วนะครับแล้วก็ดอลฟินที่เพิ่งประกาศมาตอนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มียอดจองแล้วก็ยอดจำหน่ายนะครับรวมรวมกันกว่า 15,000 คันเช่นเดียวกันครับเห็นไหมว่าไม่ถึง1ปีนะฮะมียอดขายยอดจองยอดยอดจดทะเบียนรวมรวมกันทั้งหมดนะครับมีรถ BYD วิ่งอยู่ในไทยเนี่ยหลายหมื่นคันแล้วนะครับทาง BYD ก็เลยทาการเตรียมนะฮะรับมือตรงจุดนี้เอาไว้นะครับอ่ะโอเคหวังว่าวันนี้นะครับเราก็คงจะได้เห็นว่าสิ่งที่เรานํามาให้ทุกคนได้ชมนี้เป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลังอะไหล่ที่เก็บสแปร์พาร์ตณปัจจุบันก่อนนะครับสี่พตารางเมตรในพื้นที่ปัจจุบันนะฮะแล้วก็จะขยายเป็น1 8ึ0 0หมืตารางเมตรนะครับที่จะครอบคลุมการสํารองอะไหล่มากกว่า1ล้านชิ้นเพื่อให้ผู้ใช้งาน BYD ได้มั่นใจในการใช้รถของ BYD นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับฝากกดติดตามที่ช่อง i m o o d o f f i c i a l ของพวกเรากันด้วยนะครับตอนนี้ใกล้ๆจะครบ 500,000 subscriber แล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคนที่กด subscribe ให้เรานะครับผมต้องไปมัดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ